This video is sponsored by Archi, the mother of good taste and diadem. நானும் என்ஜாய் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு பிடிச்சது டிராயிங் தான் அதை தான் டெய்லி பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம எளி ரொம்ப எளிமையாக இருக்கணும் இன்னும் எளிய மக்களை போய் ஈஸியாக நம்ம ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரீட்ஸ் தான் ரொம்ப ஈஸியான வே இந்த மாதிரி சாலை ஓரங்களில் உட்காரும் போது தான் நிறையா மனிதர்கள் வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து வர மனிதர்களை நம்மளை ஈஸியாக பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது கேலி சித்திரம்ன்றது தெரியல அது ஏன்னா நான் காலேஜ் ஃபுல்லாக டிராயிங்க்னே படிக்கும்போது எனக்கே அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்குதுன்னு தெரியாது ஏதோ செய்தித்தாள்களில் அப்பப்போ பார்க்குற அந்த கேலி சித்திரம் வெறும் அரசியல்வாதிகளை மட்டும் பார்க்குறதுனால அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது வரைய தெரிலன்னு சொல்லுவாங்க அசிங்கப்படுத்துறேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும் ஒர்க்கெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு பணம் கொடுக்காம இருக்காங்க அது நம்ம சில டைம் ஆன்லைன் மோட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது சிலதெல்லாம் சாஃப்ட் காப்பியும் நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு ரிவிஷன்ஸ்க்காக சென்ட் பண்ணும்போது அவங்க கரெக்ஷன் முடிவு <laughs> 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 நல்லா இருக்கும் ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கான இடத்த சூஸ் பண்ணிட்டாவே அவங்க ஜெயிச்சிடலாம்னு சொல்லுங்களேன் அந்த மாதிரி எனக்கான இடமா தான் இதை பார்க்குறேன் எவ்வளோ டைம் எடுப்பீங்க ஒரு டிராயிங் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நான் கேரிகேச்சர் இப்போ வந்து லெஸ் தென் ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸில் பண்ணுறேன் ஓகே அப்போ நான் இப்போ இப்படி உட்காந்து ஒன் மினிட்ஸில் நீங்கள் ஏதோ வரைஞ்சிக்கேச்சர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் காவிய சுவர்ணா இன்றைக்கி நம்ம பாண்டி பஜாருக்கு தான் வந்திருக்கோம் ஏன் இங்கே வந்திருக்கோன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு எங்கான ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அதாவது அவர் பேர் வந்துட்டு சுரேந்தரன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேரிகேச்சர் இருக்கலாம் ட்ராயிங்ஸ் இருக்கலாம் அதில் செம்மையாக பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் அவரை இன்றைக்கி மீட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கன்வர்சேஷன் இன்றைக்கி அவர் கூட தான் போக போகுது ப்ரோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே எவ்வளோ வருஷமாக இந்த பாண்டி பஜாரில் நீங்கள் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பண்ணலை ஸ்டார்ட் பண்ணது இங்கே தான் ஆக்சுவலி இல்லை இந்த இடம் எனக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்று கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது கோவா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் பிளேஸஸில் வேறு வேறு நிறைய பப்ளிக் மீட்டப்ஸ் நடக்கிற பிளேஸஸில் நான் போட்டுகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் கடைசியாக பாண்டி பஜாரில் ஏன்னா இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் பக்கத்தில் நான் போய்ட்டு இருந்தேன் காலேஜ் தேர்ட் இயரப்போ ஸோ போகிற வழி தானே பாண்டி பஜார் ஸோ அங்கே நம்ம இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போட்டது தான் இங்கே பட் இது எனக்கு கொடுத்த அங்கீகாரம் பெருசு அது அதுலேருந்து இப்போ நான் ஓனாக ஷாப் வச்சு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம கூட ஒரு ரெண்டு டீம்மேட்ஸ் ஒரு மூணு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் ஃப்ரீலான்ஸாக நம்மக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க அண்ட் தென் அஃபிஷ் எப்போது ஃப்ரீ டைம் இருந்தால் நாங்கள் வந்து இங்கே பாண்டி பசாரில் வேரியஸ் பிளேஸஸ் வென்யூஸில் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டால்ஸ் போடுவோம் ஓகே என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலி நான் டிஸ்கவுண்ட் படிச்சிருக்கேன் மேம் காட்சி தொடர்பியல் ஓகே நான் உங்களுக்கு ஏஜ் என்னன்னு கேட்கலாமா இருபத்தி ஒரு வயசு மேம் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஆகிடும் இவ்வளோ சின்ன வயசு உங்களுக்கு ஆனால் இந்த ஏஜில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இந்த நினைப்பாங்கிட்டுருக்கேன்ரம் <laughs> வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து வர மனிதர்களை நம்மளை ஈஸியாக பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம் இதே சோஷியல் மீடியாஸில் இல்லை பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் யார் எங்கே பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தெரியாது வேர்ல்ட் வைடாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நமக்கால ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது அதனால் நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம வாழ்கிற மக்கள் வந்து நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு நம்ம ரொம்ப கிரவுண்டடாக அதாவது லைக் எப்படி சொல்கிறது ஸ்ட்ரீட்ஸில் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் உட்காரும்போது இன்னும் ஈஸியாக அவங்கள சென்றடைய முடியும் நான் நம்புகிறேன் கிடையாது ஆக்சுவலி காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு ஃபோன் வச்சுருந்தேன் அதுவே இஎம்ஐயில் தான் வாங்கினேன் வாங்கி இஎம்ஐ முடிக்கிறதுக்குள்ளே திருடிட்டு அதாவது ஒரு பிட்பாக்கெட்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க 
அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஃபோனே கிடையாது அதுக்கப்புறம் கொரோனாவில் வேறு ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு சொன்னாங்க கண்டிப்பாக ஃபோன் இருந்தே ஆகணுங்கிற கட்டாயம் வேறு இருந்துச்சு என்கிட்ட ஃபோன் இல்லைங்கிறதுனாலேயே ஆன்லைன் கிளாஸ் நிறைய அட்டன் பண்ண முடியாமல் போச்சு அண்ட் தென் திரும்பி ஒரு இஎம்ஐயில் போட்டு ஒரு ஃபோன் வாங்கி தான் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா இங்கே ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துட்டு பண்ணுறீங்க ஆ ஆமாம் காலேஜ் படிக்கும்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அது எப்படி நீங்கள் டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு முடியுமா காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தானே இருக்கும் ஒரு மணிக்கே முடிஞ்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சும்மா தானே இருக்கும் ஓகே இப்போ காலேஜ் முடிஞ்சிருச்சு இல்லை உங்களுக்கு ஸ்டடீஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபுல் டைம் இதில் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஃபுல் டைம் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஃபேமிலி சப்போர்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்பா அம்மா இல்லை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாரா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறது ஆக்சுவலி தெரியாது ஏன்னா நமக்கே தெரியாது ஏன்னா எனக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்து வரைஞ்சிட்ருக்கேன் வரையறதுக்கு யாராவது பணம் கொடுக்குறாங்களா இல்லை யாராவது வரைஞ்சு வாங்கிப்பாங்களாங்கிற கேள்வி எனக்கு எழுந்ததே கிடையாது ஏன்னா அப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறத நான் இன்றைக்கி யோசிச்சதே கிடையாது காலேஜ் படிக்கிறதுமே நான் வந்து எனக்கு சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட்டு நடிக்கணும் டேரக்ஷன் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்டில் எல்லார் மாதிரியும் தொடுத்துருன்னு போய் விஸ்காம் சேர்ந்துட்டேன் பட் அதோடய கோர்ஸ் கூட எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செமஸ்டர் ட்ராயிங் வந்தது அப்புறம் கிராஃபிக் டிசைனிங் வந்தது லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு பிஎஸ்ஐ எடுக்கணும் அவ்வளோதான் பட் ஒரு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கற்று கற்றுக்கலாம் அதை தாண்டி நம்ம அதை பர்சீவ் பண்ணோம்னா நம்ம எவ்வளோ அந்த ஆர்ட்டுக்காக நம்மளை கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் அதை நம்ம கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நான் சின்ன வயசுலேருந்து பண்ண ட்ராயிங் தான் எப்போவுமே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேனா ஸோ எனக்கு காலேஜில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ட்ராயிங் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் அப்படி பண்ணி இப்போ ஷாப் வச்சு ஃபுல் டைமாக காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இங்கே பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரியுது நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் எல்லாம் வரையிறீங்க நீங்கள் இல்லை எங்களுக்கு எல்லாமே நான் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நான் பண்ணது தான் ஸோ இதில் இந்த லீஃப் ஆர்ட் வந்து நம்மளோட அஜய் ப்ரோனு ஒருத்தர் நம்ம ஃப்ரீலான்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் அவர் வந்து அந்த லீஃப் ஆர்ட் பண்ணுவார் ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு ஒன்று ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பாங்க நான் கேரிகேச்சர் இப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது கேரிகேச்சர் அப்படின்னா வந்து கேலி சித்திரம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பர்சனோட ஃபீச்சர்ஸை ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து யூனிக்காக இருக்கும் லைக் இப்போ ஃபேஸில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னா கண் மூக்கு வாய் கண்ணம் சின்னு நெத்தி ஹேர் இது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு யூனிக் பல்லாயிரம் கோடி மனிதர்கள் இருந்தாலும் அவங்களோட கைரேகை வேறங்கிற மாதிரி தான் முகம் ஸோ ஐடென்டிக்கலாக ஏழு பேர் இருப்பாங்கனாலும் அவங்களையும் அவங்களோட ஸ்மைல் டிஃபராக இருக்கும் அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் டிஃபராக இருக்கும் எல்லாருமே சிரிக்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் சிரிக்க சிரிப்போம் ஆனால் யூனிக்காக இருக்கும் ஒரு ஒருத்தரோட ஸ்மைலும் ஸோ அதில் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு எது யூனிக்காக இருக்குது எது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் ப்ரொடாமினாக யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸாக ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அதை நாங்கள் எக்ஸக்ரைட் பண்ணி வரைவோம் ஆக்சுவலி அப்படி பண்ணுற முறைக்கு பேர் கேலி சித்திரம் கேரிகேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எனக்கு நான் எல்லா ஒர்க்கும் சும்மா வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அதை நான் வரைஞ்சேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சதாக இருந்தது ஸோ அதை கண்டினியூஸாக பண்ண பண்ண மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போய் பண்ணுறாங்க பட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு அது கேலி சித்திரம்ன்றது தெரியல அது ஏன்னா நான் காலேஜ் ஃபுல்லாக ட்ராயிங்க்குனே படிக்கும்போது எனக்கே அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ மக்களையும் குறை சொல்ல முடியாது அது அவ்வளோ பெருசாக பரவலாக மக்கள்கிட்ட போய் சென்றடையலை ஏதோ செய்தித்தாள்களில் அப்பப்போ பார்க்குற அந்த கேலி சித்திரம் வெறும் அரசியல்வாதிகளை மட்டும் பார்க்குறதுனால நானோ நீங்களோ இல்லை இங்கே சாலையை கடந்து போகிற எந்த ஒரு மனிதனோட கேலி சித்திரம் யாரும் பெருசாக பார்த்தது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது வரைய தெரிலன்னு சொல்லுவாங்க அசிங்கப்படுத்துறேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும் அது நம்ம அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணி போகும் ஓகே இப்போ கேரிகேச்சர் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே ஓகே இந்த சென்ஸ் எங்களுக்கு பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ அந்த போர்ட்ரேட் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு எல்லாம் எழுதுப்பீங்க ட்ராயிங் பண்ணுவீங்க அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது அதில் என்னென்ன சவால் எல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க இந்த போர்ட்ரேட் இந்த சென்ஸ் அவங்கள மாதிரியே இருக்கணும் ஆமாம் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் இல்லையா இப்போ
நான் நடிக்கணும்னு எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை நிறைய படத்தில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக வெளில போய் ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நிறையா அலைஞ்சிருக்கேன் எல்லோரும் எது ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஒர்க்குக்கு போனால் எவ்வளோ சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பாங்க நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சொன்னோடனே அவங்க வந்து அதை சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நம்மளோட ரெசியூமை அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு பணம் எங்கே கரெக்டாக கிடைக்கிதோ அங்கே போயிடலான்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தது அது மக்களே டேரெக்டாக எனக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நானே டேரெக்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் நீங்கள் அப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இன்கம் கிடைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட்லாம் எதுவுமே பண்ணலை சத்தியம் தேட்டர்ல வந்து ஸோ பாப்கார்ன் கொடுக்குற டெலிவரிக்கு நான் போய் இன்டர்வியூக்கு இருந்தேன் ஒரு டூ த்ரீ ஹார்ஸ் நான் நிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனா நான் கேட்ட ஒர்க்கிங் டைமை விட அவங்க சொன்ன ஒர்க்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆனால் அதுக்கான சேலரி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட கம்மியாக இருந்ததுன்றதுனால நான் போகலை சரி அந்த நாள் அந்த டைம் நம்ம நார்மலாக அப்படி வரைஞ்சு கொடுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இது ஆக்சுவலி ஓகே அதே ஃபுல் டைமாகவே நீங்கள் இதுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களே ஃபுல் டைமாக இது அதுக்கு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இல்லை காலேஜ் படிக்கும்போது நீங்கள் ஹாஃப் டே காலேஜில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க ஹாஃப் டே இங்கே பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அப்படியே ஒரு ஹாஃப் டே இந்த ஜாப் கூட மேனேஜ் பண்ணிட்டு இது கூட பண்ணலான்னு உங்களுக்கு எந்த ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் தோணும் இல்லை அப்படி தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் ஆக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் தென் ஃபிலிம்ஸ்க்கு ஸ்டோரி போர்டிங் பண்ணி கொடுத்தேன் ஃபிலிமில் ஆக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பைலட்ஸ் ரெண்டு முடிச்சிருக்கேன் ஸோ அது ஃபியூச்சர் ஃபிலிமாக பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நான் என்னால் ஃபுல் டைமாகவே ஃப்ரீயாக நான் போய் அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அது அது வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் வந்து வரைஞ்சி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நான் எனக்கு ஈவெண்ட்ஸ் ஆலும் இல்லை நான் கேரிகேச்சர் பண்ணுனாலும் எனக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆக போகுது இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆக போகுது ஈவெண்ட்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் புக் பண்ணாலும் ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் என்னால் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஒர்க்குக்கு அதை தவிர்த்து மற்ற எந்த ஒர்க்கும் வேணாலும் என்னால் பண்ண முடியும் ஓகே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தனியாக இருந்தீங்க இல்லை இப்போ உங்களோட டீம் பெருசாக இருக்கும் இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பெரிய டீமாக இருந்தது இப்போ அவங்க யாருமே என் கூட இல்லை ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆக்சுவலி ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து நாங்கள் எங்களோட காலேஜ் பேட்ச் எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு வெல்வும் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் உருவாக்கி அதில் வந்து ஸோ கஸ்டமைஸ்டு டிஷர்ட்ஸ் ஃபோன் பேக் கேசஸ் பேச்சஸ்லாம் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா டிசைன்ஸ்லாம் நாங்கள் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு ஒரு டீமில் இருந்து மேனேஜ் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை இருந்தது காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் மாறி போயிட்டோம் ஸோ நானும் அதில் கேரிகேச்சருங்கிறது அப்போ இல்லை ஸோ என்னோட தேவைக்காக ரொம்ப பண கஷ்டமாக இருந்ததுனால நான் கேரிகேச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது அது கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணணும்னா நான் வந்து ஸோ வெல்வம்ங்கிற பிராண்டில் நான் கேரிகேச்சர்ஸும் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அது ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்கல பட் யார் இது பண்ணாலுமே வெல்கம் பண்ணுற பிராண்ட் தான் அதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் இப்போ அந்த லீஃப் ஆர்ட் பண்ணுறவர் ஆக்சுவலி என்கிட்ட கேரிகேச்சர் கற்றுக்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி அவர் ஆனால் இங்கே தான் கற்றுக் கொடுத்தீங்களா இல்லை லீஃப் ஆர்ட் இல்லை கேரிகேச்சர் சொல்லி கற்றுக் கொடுத்தேன் நான் அவருக்கு அவர் எனக்கு முன்னாடியில் இருந்தே லீஃப் ஆர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலி ஸோ அவரும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் அவர் இப்போ இப்போ வந்து எங்கள் கூட ஃபுல் டைமாக வந்து இல்லைனாலும் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஆக்சுவலி ஐடியில் ஆனால் நான் நாங்கள் இங்கேருந்து ஆர்டர்ஸ் எடுத்து அவருக்கு கொடுப்போம் அவர் ஃப்ரீலான்ஸாக எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வந்து வெளில இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன யூனிக் டேலண்ட் இருக்கோ அவங்க அவங்க இப்போ நாங்கள் ஏதோ ஒரு ரீச் ஆகிட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்கு மக்கள் கிட்ட தெரியுது அவங்க ஏதாவது வேணும்னா நம்ம கிட்ட கேட்குற அளவுக்கு நம்மளோட காண்டாக்ட் அவங்க கிட்ட போய் சென்று இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அப்படி இல்லாதவங்க எப்படி ரீச் அவுட் பண்ணுவாங்கன்னு இருக்கல நான் ஃபஸ்ட் இயர்லேயும் செகண்ட் இயர்லேயும் இருக்கும்போது நான் சோஷியல் மீடியாவில் என்னால் எதுவும் கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம கிட்டே வந்தாங்க நம்ம டீம்மேட்டாக இருக்காங்கன்னா என்னால் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நான் அவங்களுக்கு ஒர்க்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஆக்சுவலி காவியா அண்ட் ஸ்ரீராம் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட அப்படி வந்தவங்க தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு பார்க்கில் மீட் பண்ணோம் நான் இப்போ டிராயிங் கேரிகேச்சர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து டிராயிங் கிளாஸ்க்காக என்கொயரி பண்ணுவாங்க காவியா அவர் நம்மளோட இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து இங்கே வந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இரு
அது நம்ம சில டைம் ஆன்லைன் மோட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது சிலதெல்லாம் சாஃப்ட் காப்பியாக நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு ரிவிஷன்ஸ்க்காக சென்ட் பண்ணும்போது அவங்க கரெக்ஷன் சொல்கிறேன்னு கேட்டுட்டு தென் அதுக்கான அமௌண்ட்டை கொடுக்காம இருப்பாங்க அந்த மாதிரியே எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி கே கிட்ட வர வேண்டியது இருக்குது அப்படியெல்லாம் ஆமாம் அது அவங்கள நம்மளால பிடிக்க முடியாது ஆக்சுவலி அவங்க எங்கே இருப்பாங்க அவங்க எதுவுமே தெரியாது நம்பர் மட்டும் இருக்கும் பட் அவங்க பிக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நிறைய கஸ்டமர்ஸ் அதெல்லாமே அனுபவங்கள் தானே கடந்து பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வேண்டாம்னு சொல்றது இல்லைனா அது நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு கேரிகேச்சர்னா என்னன்னு தெரியாம ட்ரை பண்ணலான்னு வர்றது தப்பு கிடையாது பட் அதை முழுசா அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஆக்சுவலி அதனால வந்து வேணான்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனா இது வந்து லைக் பிரிண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி மிஷின் ஒர்க் கிடையாது இது மேனுவலா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கொடுக்குறாரு அதனால பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நாங்க வாங்க முடியாது கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு சில பேர் சில பேர் கொடுத்துட்டு வேண்டாம் விருப்பம் வாங்கிட்டு போறதும் உண்டு அப்படி இருக்கும் பட் நிறைய பேர் பிடிச்சி தான் வாங்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்போ மோர் தென் ஒரு 5,000 to 8,000 clients தௌசண்ட் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்க கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல அவ்வளவு கிளைண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ் இதுல நிறைய ரிட்டர்னிங் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் அவங்க பிடிக்கல அப்படின்னா இவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனா அப்படி பண்ணும் போது அது கஷ்டம் இல்லை இப்போ நீங்க அவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேண்டாம் சொல்றது இல்ல கொண்டு போவாம கஷ்டமா தான் இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் நாங்க தான் அட்வான்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் லைக் பிப்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து அமௌண்ட் வில் பி தான் அட்வான்ஸா இருக்கிறதுனால அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கு அதை வாங்கி தான் ஆகணுங்கிற ஒன்று இருக்கு அப்படி நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தவும் மாட்டோம் ஒரு சில த்ரீ கரெக்ஷன்ஸ் வரைக்கும் எங்களால பண்ணி கொடுக்க முடியும் பிகாஸ் இப்ப போர்ட்ரைட்லாம் பண்றோம்னா எல்லாம் கிரிட் மெத்தட்ல பண்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு சென்டிமீட்டரோ ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட அது மாறாது ஆக்சுவலி அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறத நாங்கள் அப்படியே தான் கொண்டு வரும் ஆனால் பென்சிலுக்கும் பிரிண்ட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அது இருக்க தான் செய்யும் அதுக்காக தான் நம்ம பென்சில் போட்டு வரையிறோன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி அதை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அது ஒரு சில பேரால் ஏற்றுக்க முடியாதுங்கிறதுனால அதை நிராகரிக்கிறாங்க ஆனால் பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் தெளிவாகிட்டேன் நான் அட்வான்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதை எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஹாய் காவியா எப்படி இருக்கீங்க ஆக்சுவலி என்னோட பேர் எனக்கே சொந்த போது ஓகே நீங்கள் எப்படி இவரை மீட் பண்ணீங்க பார்க்கில் வந்து அவங்க வரைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு எனக்கும் கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி இப்படி கரெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படி வீட்லேயே இருந்து நான் பண்ணி கொடுப்பேன் ஆர்டர்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி அவங்களும் நான் பண்ணதை திருப்பி வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி காமிப்பாங்க இதெல்லாம் மிஸ்டேக் ஓகே உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு நீங்கள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்களா இங்கே இங்கே ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் இல்லை இங்கே ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுறேன் எனக்கு அது ட்ராயிங்கில் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பிடிப்பு ஓகே ஸோ பார்க்கில் தான் மீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படி தான் எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு இவரை மீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒன் இயர் ஒன் இயரா ஓகே இப்போ நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா எப்படி இது பண்ணுறது ஓகே வெரி நைஸ் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த அளவுக்கு எனக்கு வரைய தெரியாது லைட்டாக பயப்படுவேன் அதுவும் கூட்டம் அப்படின்னா ரொம்ப பயப்படுவேன் அப்படியே வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ எதாக இருந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டேன் நீங்களே வரைஞ்சிருக்கீங்களா யாராவது இப்படி கஸ்டமர் வருவாங்க இல்லையா நீங்கள் தனியாக இது பண்ணிட்டு பண்ணிருக்கீங்களா இல்லை இவர் ஏதாவது சொல்லிட்டு இல்லை அப்படி வேண்டாம் இப்படி பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் கரெக்டாக வரல அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக கேட்கணும் ஓகே அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ கஸ்டமர் வந்துட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக அது பண்ணுவீங்க இல்லையா ட்ராயிங் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லா இருக்கு நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எவ்வளவு <laughs> 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 <laughs>
யூடியூப்பில் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அண்ணாவோட இன்டர்வியூ வந்துச்சு அவள் பார்த்தோன்னே முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி நம்ம இங்கே இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கான இடத்த சூஸ் பண்ணிட்டாவே அவங்க ஜெயிச்சிடலான்னு சொல்லுங்களே அந்த மாதிரி எனக்கான இடமாக தான் இதை பார்க்குறேன் இங்கே வந்தால் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கான்டாக்ட் பண்ணேன் பேசினேன் அண்ணாவும் பேசினார் அது மாதிரி வந்தோம் ஜாயின் பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பிடிச்ச ஒர்க்காக பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அடுத்தடுத்து போவோம் இப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் ஆ இப்போதும் முடித்தேன் டிப்ளமோ சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கோம் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா ஓகே படிச்சுட்டு காலேஜும் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க இங்கே இல்லை முடிச்சிட்டேன் இப்போ தான் முடிச்சேன் ரீசெண்டாக ஓகே கண்டினியூஸாக இவர் கூட இப்போ ட்ராவல் பண்ணி இப்போ ஃபுல் டைமாக அண்ணா கூட பண்ணிட்டுருக்கு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஆ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுறேன் இல்லை அதனாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா வீட்லேயும் இப்போ நான் ட்ராயிங் தான் ஃபுல் டைமாக பண்ணுறேன்னா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க நான் வேறு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் ஓகே இப்போ வீட்டில் சொன்ன ஃபுல் டைமாக தான் பண்ண போகிறேன்னு யாருமே எதுவுமே சொல்ல ட்ராயிங் தானே பிடிக்கும் ட்ராயிங்கே பண்ணு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் நான் பண்ணுறேன்னு அப்பா சித்தப்பா எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ட்ராயிங் தான் பிடிக்கும்னு நினச்சேன் இங்கே வந்து ஃபுல் டைமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ டைம் எடுப்பீங்க ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு நான் கேரிகேச்சர் இப்போ வந்து லெஸ் தென் ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸில் பண்ணுறேன் ஒரு பர்சனா கேரிகேச்சர் பண்றது கேலி சித்திரமா வரையும் போது அது பாசிபிள் அதே ரியலிஸ்டிக்கா வரையும் போது டைம் எடுக்கும் நன்றிங்க <laughs> 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 Thank you. This video is sponsored by Archie, the mother of good taste and diadem.